Usuj ode mnie wrzask Twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku Twych harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To była Księga Amosa, rozdział 5 i werset 23 i 24, którego się kiedyś nauczyłem na pamięć, bo nawet piosenkę zrobiłem sobie kiedyś z tych dwóch wersetów. A do tego wersetu mnie skłoniła dzisiejsza pogoda, za chwilę lunie chyba, to Wam pokażę, to jest hotel, w którym mieszkam. Tutaj, o, tam się zbierają chmury, także za chwilę chyba, chyba lunie za chwilę. I tak a propos tego, tych deszczów tutaj afrykańskich, to na jednym z filmików chyba powiedziałem, że one są takie dosyć krótkie. I rzeczywiście bywają krótkie, takie półgodzinne, że po prostu lunie faktycznie jak z cebra. I, i wtedy wszystkie te... Yy, no wszystkie, wszystko spływa wodą generalnie i to tak dosyć intensywnie, ale zdarza się, że potrafi też i 3-4 godziny lać. I powiem Wam, że wtedy tutaj po tych mniejszych uliczkach, które są generalnie wszystkie bitymi drogami, to po prostu ciężko przejść. Zawsze się gdzieś tam ubłocę, no i nie ma wyjścia po prostu, innej opcji nie ma. Jakoś tutaj ciągle mam wrażenie, idea jest taka, że po prostu błoto jest czymś no, normalną częścią życia i tyle się nic nie da z nim zrobić. Kiedy patrzy się właśnie na tą tutaj przyrodę, na to, że słońce jest, to rzeczywiście czuję się bardzo wyraźnie, że bez tych deszczów po prostu tego zielonego by nie było. To byłaby tylko ta spieczona ziemia, taka, tak jak tam zobaczycie, może trochę widać, widać trochę tą, tą drogę. Ta droga to jest po prostu ubita ziemia, widzicie, ona jest cała taka, taka czerwona, brązowa i generalnie bez wody bez wody nie ma życia i nasz dzisiejszy werset mówi, że no właśnie tak nieładnie nazywa śpiewanie, wrzaskiem nazywa, usuń ode mnie wrzask Twoich pieśni. Nie sądzę, żeby oni wrzeszczeli jakoś szczególnie, może nawet śpiewali całkiem sympatycznie i ładnie, natomiast jakby nie było w tym śpiewie treści, a nie było w tym śpiewie treści nie dlatego, że emocjonalnie nie byli pobudzeni, bo myślę, że byli, ale myślę, że dlatego, że tak naprawdę pośpiewali, pośpiewali, odśpiewali i potem kolejny werset mówi o ich rzeczywistości. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie w taki sposób patrzyli na nasze chrześcijaństwo, że owoc ducha jest ważniejszy niż, yy, niż, yy, niż dary. Dary są ważne, ale owoc jest ważniejszy, dlatego że że to owoc sprawia tak naprawdę, że jesteśmy, yy, muszę włączyć, na chwilę do, Dominik dzwoni, ale myślę, że za chwilę od, oddzwoni. Ale właśnie owoc oznacza, że, yy, że się przejęliśmy, przejęliśmy się tym, co Bóg ma dla nas do powiedzenia, bo dar jest, jest nam dany. Po prostu jedni są bardziej elokwentni, drudzy są bardziej sumienni, trzeci są punktualni czwarci są kreatywni i tak dalej, i tak dalej. To jest nam dane od Boga. Oczywiście możemy tego używać w różny sposób, możemy też nie używać i zakopać, ale ostatecznie charakter jest znacznie ważniejszy niż owoc. I dlatego ten wrzask pieśni jest wrzaskiem. Jeśli nie ma w tym uniżenia, jeśli nie ma w tym oddania, jeśli nie ma w tym wołania, Boże, zmień moje życie, zmień mój charakter, spraw, żebym był trochę mniej krnąbny, spraw, żebym była mniej samolubna, Zmieniaj mnie, Duchu Święty, otwieraj moje, moje, moje serce, moje życie na Ciebie i ono faktycznie Tobie się podoba. I bez tego ten nasz śpiew jest wrzaskiem. Życzę nam wszystkim śpiewu, bez brzęku naszych harf. Niech to będzie rzeczywiście uwielbienie, niech to rzeczywiście będzie wołanie o Bożą łaskę, o Bożą zmianę, o Bożą dobroć, o Bożą miłość w nasze serca. Niech tak się dzieje, bo właśnie to uwielbia Boga najbardziej, nasze posłuszeństwo, nasze oddanie Jemu. Niech tak się dzieje w świadomości, że oczywiście cały czas jesteśmy grzesznikami. Zmiana absolutna, całkowita nastąpi dopiero, kiedy otrzymamy nowe, chwalebne ciała, kiedy Pan Jezus powróci, sądzić żywych i umarłych, kiedy wieczność nastanie. Ale do tego czasu wołajmy o sprawiedliwość. Niech tej sprawiedliwości będzie w nas, w naszych sercach i w naszym życiu jak najwięcej. Panie, bądź uwielbiony, niech sprawiedliwość dzięki Tobie tryska jak woda, a, a, yy, a prawo jak potok niewysychający właśnie przez nasze życie. O to Cię, Panie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.